Praise the Lord. Hallelujah. Kathirudhi Parishitha Namadhikku Magimu Ndavadhaag. And the Lord Jesus Christ, I am the one who is the one who is the one who is the one. And the Lord Jesus Christ, the one who is the one who is the one who is the one who is the one. They are the one who is the one who is the one who is the one. Seri, Kathirudhi Parishitha Namadhikku Magimu Ndavadhaag. Ebesi Ar Aindhavad Adhikaram, Vasanam Iruthi Aindhu. Purusharukale, உங்கள் மனைவிகளில் அன்பு கூறுங்கள் அப்படியே கிறிஸ்துவும் சபையில் அன்பு கூறுது அன்பான தே பிள்ளைகளே என்னுடைய தலைப்பு என்ன என்று சொல்லி சொன்னால் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஹவுஸ் ஆஃப் காட் கத்தருடைய வீடின் முக்கியத்துவம் கத்தருடைய வீடு என்று சொல்லி சொன்னால் தேவனுடைய ஆலயம் இரண்டும் ஒன்றுதான் அன்பான தேவ பிள்ளைகளை தேவனுடைய ஆலயம் தேவ ஆலயத்துக்கு செல்வது தேவனுடைய வீட்டுக்கு செல்வது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை குறித்து நாம் புரிந்து கொள்ளணும் அவருடைய வீட்டுக்கு செல்வதை அவருடைய ஆலயத்துக்கு செல்வதை தேவன் விரும்புகிறார் அங்கேதான் நம்மை தேவன் ஆசீர்வதிக்கிறார் நம் மீது கிருபை வைக்கிறார் நம்மை அபிஷேகிக்கிறார் நம் தேவைகளை சந்திக்கிறார் வியாதிகளை விடுதலையாக்கிறார் அவருடைய சகல விதமான நன்மைகளை நம்ம பெற்றுக்கொள்கிறோம் சபைக்கு போகும் பொழுது அப்ப பாருங்க வசனம் சொல்லுகிறது போல புருஷர்களே உங்கள் மனைவிகளில் அன்பு கூறுங்கள் அப்படியே கிறிஸ்துவும் சபையில் அன்பு கூர்ந்து கிறிஸ்துவும் சபையை ஒரு 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 கணவன் மனைவி மீது அன்பு கூறுகிறது போல தேவன் சபை அவ்வளவாக நேசிக்கிறார் அப்படி என்றால் அந்த சபைக்கு வருகிறவர்களை சபையில் தேவனை ஆராதிக்கிறவர்களை துதிக்கிறவர்களை எவ்வளவாக ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அன்பு கூறுகிற தேவனா இருக்கிறார் கொஞ்சம் சிந்தித்து பார்ப்போம் பாருங்க நம்மளுடைய வீடு நம்மளுடைய இந்த உலகத்துல இருக்கிறதான நம்ம வாழக்கூடிய நம்மளுடைய வீடு நம்மளுக்கு எவ்வளவு நன்மை தரக்கூடியதாக இருக்கிறது நம்ம நம்மளுடைய வீட்டுல நல்லா உறங்குறோம் தூங்குறோம் நல்லா ஆகாரம் கிடைக்குது சாப்பிட்றோம் வீட்டுலதான் வந்து சாப்பிட்றோம் வீட்டுல தான் நம்ம வந்து ரெஸ்ட் எடுக்கிறோம் வீட்டுல தான் குடும்பத்துல ஒருவருக்கு ஒருவர் நல்ல ஐக்கியம் கொள்ளுகிறோம் வீட்டு தான் நம்மளுக்கு ஒரு கம்ஃபர்டபுளான ஒரு இடம் வேலை முடிந்து வீட்டுக்கு தான் வரும் ஓய்வு எடுக்கும்படிக்கு குடும்பத்தை பார்க்கும்படிக்கு வீட்டுக்கு தான் வரும் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்க வீட்டுக்கு தான் வரும் இப்படி வீடு நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய அடைக்கலமும் ஆசீர்வாதமுமாக காணப்படுகிறது அல்லையா அது அப்போ பாருங்க இந்த உலகத்தில் காணப்படுகிற நம்முடைய வீடு மனுஷர்களுடைய வீடு எவ்வளோ நன்மையை தரும் என்றால் இந்த ஆசீர்வாதி தரும் என்றால் அன்பான தே பிள்ளைகளை நம்ம யோசித்து பார்ப்போம் கத்தனுடைய வீட்டுக்கு செல்வது நம்மளோட வாழ்க்கையில இன்னும் எவ்வளவு அதிகமான ஆசீர்வத்தை கொண்டு வரும் என்பதை குறித்து நம்ம கவனத்தில் வைத்திருக்க வேண்டும் நம்மளுடைய வீட்டிலே நம்மளுக்கு இவ்வளவு நன்மை வருது அது இல்லையா பாருங்க வெளியே போகும்போது வெயில் பயங்கர வெயில் வெயில் தாங்க முடியாது அதுக்கு தான் நம்மளுக்கு வீடு இருக்குது கூரை மறைக்குது நம்ம வீட்டுக்குள்ளார சேஃப்டியா இருக்கிறோம் வெளியே பயங்கர மழை தூறுது வீட்டுக்குள்ளார சேஃப்டியா இருக்கிறோம் வீ நம்மளுடைய வீடு இப்படி நன்மை கொடுக்கும் என்று சொல்லி சொன்னால் கத்தரை வீட்டுக்கு செல்லுகிறவர்களை கத்தர் உன்னதமானவருடைய மரவியலை வைத்து சர்வ வல்லவருடைய நிழலில காத்து கொண்டிருக்கிறார் என்று சொல்லி வசனம் சொல்லுகிறது அல்லையா அப்ப அப்ப பாருங்க தேவனுடைய வீடு த ஹவுஸ் ஆஃப் த லார்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு த சில்ட்ரன்ஸ் ஆஃப் காட் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று தான் நம்ம சொல்லப்படுகிறது அப்படி என்றால் நீ தேவனுடைய பிள்ளை என்றால் நீ தேவனுடைய வீட்டுக்கு போக வேண்டும் அவருடைய தகப்பன் அப்பாவா இருக்கிறார் ஆண்டவர் அவருடைய வீட்டுக்கு சென்று அவரை ஆராதிப்பது தேவ பிள்ளைகளுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒன்றாக காணப்படுகிறது ஒருவேளை சிலர் யோசிக்கலாம் வசனம் சொல்லுகிறத குறைந்தீர்ல நம்மளுடைய சரீரம் தான் தேவனுடைய ஆலயமா இருக்கிறது பரிசுத்தாவே என ஒரு தங்கியிருக்கும் ஆலயமா இருக்கிறத இன்னும் ஆலயத்துக்கு போகணுமா ஆமா நம்மளுடைய சரீரம் தேவனுடைய ஆலயமா இருக்கிறது இப்ப நான் ஒரு ஆலயமா இருக்கிறேன் இன்னொரு நபர் அவரும் ஒரு ஆலயமா இருக்கிறார் இன்னொரு கிறிஸ்தவர் அவரும் ஒரு ஆலயமா இருக்கிறார் மூன்று ஆலயமாச்சா இந்த மூன்று ஆலயமும் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு ஆலயத்திற்குள்ளா போனா அது இன்னும் எவ்வளவு பிரகாசமும் எவ்வளவு வல்லமையும் எவ்வளவு ஆசீர்வாதமுமா இருக்கிறது அதைதான் நான் சொல்லுகிறேன் தேவனுடைய பிள்ளைகள் பெரிய ஆலயமா பெரிய பரிசுத்தவானா எல்லா தெரிந்தவர்களா வேதத்தை கரைச்சி குடித்த குடிக்கிறவர்களா இருந்தாலும் எல்லா அறிந்தவர்களா இருந்தாலும் பயங்கரமா ஜபிக்கிற ஒரு மனுஷர்களா இருந்தாலும் அந்த ஆலயத்துக்கு செல்ல வேண்டும் தேவ பிள்ளைகளே இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி பாருங்க இயேசுவே இந்த உலகத்தில் வாழும் நாட்களில் தேவ ஆலயத்துக்கு அடிக்கடி சென்றார் என்பது குறித்து நம்ம பார்க்கிறோம் ஏன் அந்த தேவனுடைய வீடு தேவனுடைய வீடுனா ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ரொம்ப பெரிய பரிசுத்தாவை என்ன ஒரு எதற்காக நம்ம குழார் இருக்கிறார் இயேசு போல நம்மளுடைய ரூபத்தையும் நம்மளுடைய என்னது சாயலையும் நமக்குள்ள இருக்கிற சிந்தைகள் நம்ம மறுரூபமாக்கப்படத்தக்க ஆவியானவர் நமக்கு உதவி செய்கிறார் தேவ சாயலாக மாற எப்படி சபைக்கு போகும் பொழுதுதான் தேவ ஆலயத்திற்குள் செல்லும் போது 
அப்படியாக கத்தர் நம்மளை மாற்றுகிறார் அவரை போலவே நம்மளை மாற்றுகிறார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் so the people of god must know that gathering is powerful devunude pillagal paranga enga undu koodi serugrargal yesuvin naamathila koodugrargal anga periya vallamai irukirathu endradai thev pillagal purindukollanum adu marandu vida koodadu there is a power when the children of god gather together ondraga serumbodu ipo udana idhukku solran paarengala or maram irukku அந்த மரம் மனுஷனுக்கு எத்தனை ஒரு அடைக்கலத்தை கொடுக்குது வெயில் நேரத்தில் அந்த மரத்துக்கு கீழே போய் நிற்கும் போது கொஞ்சம் நெகிழா இருக்குது மழை நேரத்தில் கூட சில மரத்துக்கு கீழே போய் நிற்கும் போது மழை தண்ணி நம்ம மேலே போடாது சில ரெஸ்ட் எடுக்கணும்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கணும்னா அந்த மரத்துக்கு கீழே சில பேர் பிஸ்னஸ் நான் பண்ணுவாங்க நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் மரங்களாக தேடி அதுக்கு கீழே அவங்களுடைய சிறிய ஸ்டால்ஸை அவங்க போட்டுக்கொள்வாங்க ஏன்னா அது ஒரு அடைக்கலமாக ஒரு நிழலாக அவங்களுக்கு அது இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மரமே ஒரு மனுஷனுக்கு தேவையான இப்படிப்பட்ட நன்மைகளை செய்யக்கூடும் என்று சொல்லி சொன்னால் எல்லா மரங்களும் ஒன்று கூடி சேர்ந்து இருக்கிற அந்த மலையை நோக்கி பாருங்க அந்த மலையை நீங்க பார்க்கும் போது அதுல எத்தனை ஜீவன் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறது இந்த குணூர் அப்பாட் பகுதி போல நான் அப்படியாக அந்த மெயின் ரோட்ல போகும் போதே அந்த மலைக்கு அருகில் அந்த ரோடு மெயின் ரோடு இருக்கிறதுனால அங்க போகும்போது அப்படியே அந்த ரோட்ல போகும்போதே குழு குழு குழுன்னு அந்த காத்தை உணரலாம் வெயில் நேரத்திலையும் கூட அது மட்டும் இல்ல அந்த மலையை நீங்க பாத்தீங்கன்னா எத்தனை ஜீவன் அங்க வாழுது குரங்கு வாழுது பாம்பு வாழுது ஸ்குவீரல் என்னென்னமோ மிருகம் வாழுது ஆனா ஒரு மரத்துல நீங்க பார்க்க முடியுமா பார்க்கலாம் சும்மா சின்ன எறும்பு ஏதாவது ஒரு பூச்சி புழுவு இப்படிதான் ஒரு மரத்துல பார்ப்பங்க அதே போலதான் தேவ பிள்ளைகளே உதாரணத்துக்கு நான் சொல்லுகிறேன் தேவனுடைய பிள்ளைகள் எல்லாம் ஒன்று கூடி சேரும் பொழுது அங்க விசுவாசம் பெருகுது அங்க வல்லமே பெருகுது அங்க அபிஷேகம் ஊற்றப்படுகிறது தேவன் அவருடைய பிரசனத்தை அங்க வைக்கிறார் என்பது குறித்து தேவ பிள்ளைகள் மறந்துவிடக் கூடாது ஆகையினால் தான் சபைக்கு செல்ல வேண்டும் ஒன்று கூட வேண்டும் என கத்தர் அதை எதிர்பார்க்கிறார் பாருங்க எவ்வளவாக தேவ ஆலயத்தின் மீது பக்தியும் வைராக்கியத்தையும் ஆதி நாட்கள் இருக்கிற ஆட்கள் வைத்திருந்தார்கள் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு ஆர்டிக்கல் அப்படியாக நான் வாசித்துக் கொண்டிருந்தேன் நோத்ரே டேம் கேத்தட்ரோல் அப்படின்னு சொல்லி பாரிஸ்ல பிரான்ஸ் தேசத்துல பாரிஸ் சிட்டில இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய கெத்தட்ரல் அப்படின்னா ஒரு பெரிய தேவ ஆலயம் இந்த தேவாலயம் கட்டப்பட்டது எப்ப தெருமா ஆயிரத்தி நூத்தி அறுபத்தி மூணுல கட்ட ஆரம்பித்து ஆயிரத்தி முன்னூத்தி நாப்பத்தி ஐந்துல தான் இந்த ஆலயத்தை கட்டி முடித்தார்கள் அப்படி என்றால் இருநூறு வருஷம் கிட்டத்தட்ட இருநூறு வருஷம் பிடித்தது இந்த ஆலயத்தை கட்டி முடிக்க இதுக்கு அவர்கள் பண்ணின செலவு என்னவென்றால் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் செலவு பண்ணி இந்த ஆலயத்தை கட்டியிருக்கிறார்கள் இந்த ஆலயத்தை கட்டினது அங்க இருக்கிற ஜனங்கள் பேரிஸ் சிட்டியில இருக்கிற ஆக மொத்தம் அந்த பேரிஸ் சிட்டிலே இருக்கிற இருபது பர்சன்ட் ஜனங்கள் இருபது பர்சன்ட் ஜனங்கள் இந்த இந்த தேவாலயத்தோடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வேலையில ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் எவ்வளவு பக்தி வைராக்கியமா இருக்கிறார்கள் பாருங்க அந்த அந்த நாட்களில் அவர்கள் அப்படியாக எல்லாம் ஒன்று கூடி சேர்ந்துதான் அந்த ஆலயத்தை கட்டினார்களா பாருங்க அந்த அந்த சிட்டியில இருபது பர்சன்ட் அந்த சிட்டிசன்ஸ் எல்லாம் இந்த ஆலயத்தை கட்டுற அந்த பணியில அவர்கள் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் இது இது கட்டினதான நோக்கம் என்ன அப்படி சொல்லி பார்க்கும் போது அவர்களுடைய நோக்கம் என்ன என்று சொல்லி சொன்னால் இது வந்து வருகிற ஜெனரேஷனுக்கு ஒரு அடையாளமா இருக்க வேண்டும் அவர்களுடைய விசுவாசத்துக்கு ஒரு அடையாளமா இருக்க வேண்டும் அது மட்டும் இல்ல அழிந்து போகிற ஆத்துமாக்களுக்கு இந்த ஆலயத்தை அவர்கள் கட்டி அவர்களை குறித்து அக்கறையா இருந்தபடினால் அவர்கள் ஆத்மாவும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி அந்த ஒரு நோக்கத்தோட இதை கத்திருக்கிறார்கள் அது மட்டும் இல்ல அவர்களுடைய பக்தி வைராக்கியத்தை காண்பிக்கும்படிக்காக அவர்கள் கட்டியிருக்கிறார்கள் பாருங்க விசுவாசத்துல எதுக்காக இதை செய்தார்கள் பாருங்க அந்த கட்டடத்தை கட்ட ஆரம்பித்த ஒரு சிலர் அந்த கட்டடத்தை முழுசா கட்டி முடிக்கவே முடிச்சதே பார்க்கவே இல்லை கட்டி முடிச்சோடனே அதை பார்க்கவே இல்லை ஆனா அதை கட்டினார்கள் கட்டினார்கள் இருநூறு வருஷம் பிடிச்சது அதை கட்ட அன்பான அதே பிள்ளைகளை எவ்வளவு வைராக்கியம் வி மஸ் ஆல்சோ ஹாவ் தி ஜியர் இந்த ஒரு வைராக்கியம் தேவ பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவருக்கும் இருக்கணும் காரணம் தேவ ஆலயம் என்று சொல்லி சொன்னால் அது ஒரு சாதாரண கட்டடம் அல்ல இட் காட் தசன்ஸ் ஆஃப் காட் தேவனுடைய பிரசனம் அதில் இருக்கிறது இதே போல பல ஏற்பாடுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஜெருபாபேல் தேவ ஆலயத்தை கட்டினார் நெபுகா நேசர் கிமு ஐநூத்தி எண்பத்தி ஆறுல எருசலம்ல இந்த தேவ ஆலயத்தை இடித்து நொறுக்கி போட்டான் அதுக்கப்புறம் ஐம்பது வருஷத்துக்கு மேல அந்த ஆலயம் கட்டப்படவே இல்லை நொறுக்கப்பட்டு அப்படியே தூள் தூளா தூசியா போயிடுச்சு எல்லாமே 
இவர்கள் பாபிலோன் தேசத்தில் இருந்தார்கள் யூதர்கள் அப்ப பாருங்க ஜெருபாபேலுக்கு இறுதியத்துல சிறு வயதுல இருந்து தன் தாய் தகப்பு சொல்லி கொடுத்தார்கள் நம்மளுடைய ஆலயம் இடிக்கப்பட்டு விட்டாச்சு அந்த ஆலயம் திரும்பி கட்டப்பட வேண்டும் அங்கதான் தேவனை துதிப்போம் ஆராதிப்போம் பலிகளை செலுத்துவோம் தேவனுடைய பிரசனத்தை உணர்வோம் எதிரிகள் நம்மளை ஒன்றுமே செய்ய முடியாது ஆனால் எப்ப சிறை பிடிக்கப்பட்டு இந்த பாபிலோன் தேசத்துல வந்தமோ அப்பல இருந்து அடிமையா இருக்கிறோம் அந்த எருசலம்ல தேவாலயம் கட்டப்படாமல் இருக்கிறதுன்னு சொல்லி ஒரு வயராக்கியம் வந்தது ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது அவரோடு கூட சேர்ந்து ஐம்பது ஆயிரம் ஜனங்கள் பிப்டி தௌசண்ட் பீப்புள் அவர்கள் புறப்பட்டு அந்த எருசிலமுக்கு போனார்கள் பாருங்க இது ஒரு சாதாரணமான ஒரு விஷயம் இல்ல அவர்கள் புறப்பட்டு போக வேண்டும் என்று சொல்லி சொன்னால் ஆயிரத்தி நானூத்தி நாற்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் அவர்கள் போனோம் அந்த நாட்கள் அவர்களுக்கு நாலு மாதம் பிடிச்சது அவர்கள் புறப்பட்டு அவர்களுடைய பிரயாணத்தில் அவர்கள் கடந்து போக பாருங்க அது ஒரு சாதாரணமான விஷயம் இல்ல ஐம்பது வருஷமாக அவர்கள் பாபிலோன் ஐம்பது வருஷத்துக்கு மேலே பாபிலோன் தேசத்துல வாழ்ந்துட்டார்கள் திட்டியர் என்று சொல்லி இடத்தை மாத்தணும் அங்க போகணும் அங்க போகணும்னு ஒரு ஆலயம் அழகா ரெடியா இல்ல இவர்கள் கட்டணும் கட்டுற வேலையை ஆரம்பிக்கணும் ஏன் இவ்வளவு ரிஸ்க் எடுத்து போனார்கள் சாதாரணமான ஒரு விஷயம் இல்லை ரிஸ்க் எடுத்து போனார்கள் எப்படி எஜிப்தில இருந்து அவர்கள் புறப்பட்டு ரிஸ்கோட வந்தாங்களோ அதே மாதிரி இது பொறிய ரிஸ்க் ஆனா அவர்களுக்கு தெரியும் ஆலய மட்டும் கட்டி ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாக்கா அங்க தேவ பிரசனை வந்து இறங்கும் அங்க எதிரிகள் ஒன்னும் செய்ய முடியாது ஏன்னா தேவ ஆலயம் இருக்கும் போது இவர்கள் பலி செலுத்துவார்கள் எதிரிகள் வந்தாங்கன்னா ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது அவர்களுக்கு எவ்வளவு ஜனத்தொகை சிட்டிசன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கிறாங்கன்றது முக்கியம் இல்ல ஆனா அங்க ஒரு தேவ ஆலயம் இருக்கணும் அதுதான் அவங்களுக்கு முக்கியம் ஏன்னா அதுதான் ஜெயத்தை தாரம் அதுதான் அவர்களை ஆசீர்வதிக்கும் அதுதான் அவர்களுடைய வாழ்க்கையை என்னது தேவனை நோக்கி நடத்தும் என்று சொல்லி அவர்கள் தெளிவாக அறிந்திருந்தார்கள் சோ சில்ட்ரன்ஸ் ஆஃப் காட் டு யூ ஹேவ் தட் ஜியல் தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு செல்லவும் ஆராதிக்கும் இன்னைக்கு நமக்குள்ளார ஒரு வாஞ்ச இருக்குதா வாயராக்கியம் இருக்குதா இன்னைக்கு நம்ம போய் ஒரு ஆலயத்தை கட்ட வேண்டியது இல்லை ஆலயங்கள் இருக்கிறது அழுதோயா ஆலயங்கள் இருக்கிறது ஆலயத்துல போய் உக்காந்து நம்ம தேவனை ஆராதிக்கணும் இன்னைக்கு அது கூட அநேக பேர் தேவனை ஆராதிக்க முடியவில்லை கத்தர் செய்த நன்மைகளை ஞாபகப்படுத்தி பார்க்க முடியவில்லை ஏன்னா எல்லாம் சொகுசா இருக்குது அந்த நாட்கள்ல பாருங்க தேவ ஆலயத்துக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்தார்கள் என்று சொல்லி இன்னைக்கு நம்ம உள்ளத்துல அந்த தேவ ஆலயத்தை குறித்துதான பக்தி வைராக்கியம் நம்மளுக்கு இருக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம் ஹலோயா அமே ஏன் உள்ள பாடுபட்டார்கள் ஆல் பிகாஸ் தே நீட் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் த லார்ட் தேவ பிரசன வந்தாச்சுன்னா தேவ பிள்ளைகளை இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் தேவ பிரசன்ன உங்களோட வாழ்க்கையில இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு முன்பதாக காணப்படுகிற எல்லா தட்டைகளும் ஒட்டையும் உங்களுக்கு முன்பதாக இருக்கிற எல்லா பிரச்சனைகளும் நீங்கும் உங்க குடும்பத்துல பெரிய சமாதானம் வரும் நீங்க ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது மாத்திரம் இல்ல நீங்க பிறருக்கு ஆசீர்வாதமாக காணப்படுவீர்கள் உங்க மூலியமா கத்தர் பெரிய பெரிய காரியங்களை செய்வார் எப்பொழுது தேவ பிரசனம் உங்களிடத்துல இருந்தாக்கா அழுலுயா பாருங்க ஒரு ஆலயத்துல நம்ம தேவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும் அப்புறம் நம்ம என்ன செய்யணும் கணம் பண்ணணும் கணம் பண்ணணும் அப்படி கணம் பண்ணி அவரை ஆராதிக்கணும் நாட் ஓன்லி சிங் த சாங்ஸ் என்னது இந்த பாட்டு படித்து ஆராதிக்கிறது மாத்திரம் இல்லை ஜபிக்கிறது மாத்திரம் இல்லை ஆழத்துக்கு போகிறது மாத்திரம் இல்லை யூ மஸ் ரெஸ்பெக்ட் ஹோன காட் அப்படி தேவனை மகிமைப்படுத்தும் போது அவரை உண்மையாகவே கணம் பண்ணும் போது தேவனுக்கு அது பிரியமாக இருக்கும் என்று சொல்லி சொன்னால் தேவனுடைய பிரசனம் அங்கே இறங்கும் அந்த சபையில் அந்த ஆலயத்தில் ஒவ்வொருவரையும் தேவன் அபிஷேகிப்பார் அபிஷேகம் பெற்றவர்களோட வாழ்க்கை நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அவர்கள் வேற மாதிரி தான் இருப்பார்கள் அபிஷேகம் பெறுவதற்கு முன்பதாக வேற மாதிரி இருந்தார்கள் தாவித அபிஷேகம் பெறுவதற்கு முன்ன நீங்க பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண ஆடு மைக்கிறவேன் ஆனா அபிஷேகம் பெற்ற பிறகு அவன் ஒரு ராஜாவாக காணப்பட்டான் அப்படிதான் அவங்களோட வாழ்க்கையில சபையில அபிஷேகம் நிரம்பி உங்க மேல நிரப்பப்படும் அப்பொழுது வாழ்க்கை பெரிய ஒரு மாற்றத்துக்குள்ளார கடந்து போகும் தேவ பிரசனத்தை நம்ம சபையில தாங்க உணர முடியும் அவருடைய வார்த்தை புறப்பட்டு வருகிறதான ஒரு எண்ணம் அவரை மனதார எல்லாரும் ஒன்று கூடி சத்தம தேவனை ஆராதிக்க கூடியதான ஒரு இடம் அழலுவியா தேவனை ஆராதிக்க கூடியதான ஒரு இடமாக அது காணப்படுகிறது வி மஸ்ட் வேர்ஷிப் த லார்ட் ஃப்ரம் அவர் ஹார்ட் பாருங்க தேவனை முழு இருதயத்தோடு முழு மனதோடு முழு உள்ளத்தோடு நம்ம அன்பு கூற வேண்டும் என்று சொல்லிதான் வசனம் சொல்லுகிறது அது மட்டும் இல்லை சபைக்கு போகும் பொழுது வி வி கெட் த ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையின் அனுபவத்தை நம்ம பற்றிக் கொள்கிறோம் சில பேர் யோசிப்பாங்க 
அதான் இன்னைக்கெல்லாம் மெசேஜ் பார்த்தாக்கா சோசியல் மீடியாவில் ஃபேஸ்புக்கில் யூடியூப்பில் அப்புறம் பல விதமான சோசியல் மீடியாவில் வார்த்தை கேட்குறமே இன்னும் தேவ ஆலயத்துக்கு போகணுமா நான் ஒரு காரியம் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இந்த கொரோனா சீசனில் நம்மளுக்கு எம்சிஓ சொல்லப்பட்டது நம்மளுடைய பாதுகாப்புக்காக அந்த நேரம் எல்லாரும் தான் வீட்டில் இருந்தோம் சேஃப்டியாக வீட்டில் இருந்தோம் காரணம் தேசம் வெளியாக்கப்பட்ட ஒரு சட்டத்திற்காக கீழ்ப்படிஞ்சு எல்லாருக்கும் ஏன்னா வசனம் கீழ்படிய சொல்லுது கீழ்படிஞ்சு இருந்தோம் ஆனால் இன்றைக்கு இந்த கொரோனா வியாதி இல்லாமல் போகுமே என்று சொல்லி சொன்னால் எல்லாம் நார்மலாக ஆக்கப்படும் என்று சொல்லி சொன்னால் தேவன் ஒரு கிருபையை தந்து திரும்பும் சபைகள் எல்லாம் திறக்கப்பட்டு தேவனை ஆராதிக்க சூழ்நிலை வரும் என்று சொல்லி சொன்னால் வீட்டில் இருக்கிற அனைவரும் எழும்பி பெறப்பட்டு அவர்கள் கிளம்பி நல்ல அழகான உட்டுப்பை போட்டு அழக தலையை சீவி உற்சாகமாக காலையில் தேவனை ஆராதிக்க எழும்பி நீங்கள் செல்ல வேண்டியது மிக அவசியம் ஒன்றாக ஒரு சிலர் பார்க்கும் போது இன்னும் ஆ நல்லா தூங்கலாம் இன்னும் நல்லா வீட்டில் இருக்கலாம் இன்னும் நல்லா டிவி பார்க்கலாம் ஓ இன்னும் ஆலயத்தை போகாத படிக்க நம்ம மற்ற மற்ற இடங்களுக்கு போகலாம் என்று யோசித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தேவனுடைய அன்பை ருசி பார்த்த பிள்ளைகள் இது மிகுந்த ஆபத்தான ஒரு விஷயம் ஆபத்தான ஒரு விஷயத்தை என்னது செய்யக்கூடாது தேவன் சொன்ன காரியத்தின்படி நம்ம வாழணும் ஓய்வு நாளில் தேவனை கனப்படுத்தக்கூடிய ஒரு நாள் அந்த நாள் நீ எங்கே இருக்கணும் தேவ ஆலயத்தில் அவருக்கு மகிமை செலுத்தி அவரை ஆராதிக்கிற அந்த நாளில் நீ அவரை தான் பார்க்க வரணும் அது மின்னுக்கே ஆண்டவர் நம்மளுக்கு அதை குறித்து சொல்லிட்டாரு பாருங்க ஒரு உதாரணம் சொல்லுகிறேன் ஆலயத்துக்கு போக மாட்டேன் என்று சொல்லி சொல்லுகிறவர்களுக்கு ஒரு உதாரணம் பாருங்க ஒரு ஒரு பயம் அப்படிதான் ஒரு ஸ்கூலுக்கு போய் படிக்கிற ஒரு பயன் வச்சுக்கோங்களேன் ஆனா ஸ்கூலுக்கு போகல வீட்டுல இருந்தே படிக்க அவங்க அம்மா அப்பா சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு ஸோ வீட்டில் இருந்து முன்னுக்கு ஒரு லேப்டாப் அல்லது கம்ப்யூட்டர் ஏதாவது பிசி வச்சு டீச்சரை ஒன்லைனில் பார்த்து அவன் படிக்கிறான் வைத்துக்கொள்ளுங்களேன் அந்த மாதிரி தான் இன்றைக்கி நிறைய பேர் செம்மனை ஃபோன்லேயே லேப்டாப்லேயே இப்படியே கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க சரி இப்படி இருக்கட்டும் ஆனால் மற்ற பிள்ளைங்களாம் எங்கே இருக்கிறாங்க ஸ்கூலில் இருக்கிறாங்க சரி ஒரு பிஜி ஆக்டிவிட்டி பண்டிதி கஞ்ச மணி அப்போ என்ன செய்வார்கள் அந்த மற்ற பிள்ளைகள்லாம் ஆண்டு இருப்பாங்க ஆனால் இந்த ஒரு பையன் என்ன திரும்ப செய்வான் வீட்டில் அறைக்குள்ளார இருந்து உட்காந்து அதை பார்த்து கொண்டு தான் இருப்பானே தவிர அவனால் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது எல்லாரும் ரிசர்ச் டைமில் நல்லா சாப்பிட்டு சிரித்து விளாண்டு பேசி கொண்டு இருப்பார்கள் ஆனால் இவன் என்ன செய்வான் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருப்பான் அவனோட நாக்காலில் ரூம்பில் உட்காந்து வேறு ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஒரு ஐக்கியம் இல்லை ஒரு சந்தோஷம் இல்லை ஒரு மகிழ்ச்சி இல்லை அவனுடைய ஃப்ரெண்டு லேப்டாப் தான் அவனுடைய ஃப்ரெண்டு ஃபோனு தான் பாருங்க அப்படி என்றால் இன்றைக்கு அது மாதிரி தான் எத்தனை தாய் தகப்பன் அப்படி ஒத்துக்கொள்வீங்க உங்களுடைய பிள்ளைய படிக்க வைக்க ஐ ஸ்டாண்டர்ட் ஒன்லேருந்து ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸ் வரைக்கும் அவன் ஸ்கூலுக்கே போகக்கூடாது அவன் வந்து ஒரு ரூமில் உக்காந்து நான் எல்லாத்தையும் அவனுக்கு செட் பண்ணிடுவேன் டீச்சர் சொல்லி கொடுப்பாங்க அவனுக்கு நாலேஜ் பெற்று கொடுப்பான் நாலேஜ் அவனுக்கு வந்துடும் ஆனால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவனுக்கு இல்லாமல் போயிருமே எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருப்பானே தவிர அவனோட வாழ்க்கையில் ஹி கேனாட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இதே பிள்ளைகளே நம்மளோட வாழ்க்கையில் ஆவிக்குரிய அனுபவங்கள் ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப முக்கியம் பாருங்க ஒரு சிலர் யூடியூப்லேயே எல்லாத்தையும் கெட்டுட்டு இருப்பாங்க போக வாய்ப்பு இருக்கு தேவனை துதிக்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்ப பாருங்க ஜீவிப்பாங்க ஆண்டவரே எனக்கு வீடு வேணும் ஆண்டவரே எனக்கு காடி வேணும் ஆண்டவர் சொல்லுவாரு போன எடுப்பா நீ யூடியூப்ல பாரு அழகான காடிய பாரு நீங்களும் தட்டி பார்ப்பங்க பாருப்பா அதான்ப்பா காடி இல்ல ஆண்டவரே நான் லைஃப்ல காடி வேணும்னு கேட்டேன் எனக்கு ஏன்னா அதுல உட்காந்து ஓட்டேன் அப்புறம் ஒரு வீடு வேணும்னு கேட்டேன் இல்லப்பா நீ யூடியூப்ல தான் வார்த்தைக்கிட்ட யூடியூப்ல உனக்கு காடி வீடு காமிக்கிற நீ பாத்துக்கிய அப்படின்னு ஆண்டு சொன்னா என்ன ஆகும் பிகாஸ் காட் ஆல்சோ எக்ஸ்பெக்ட் தட் யூ மஸ்ட் ஹாவ் சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சில அனுபவங்கள் இருக்கணும் ரியல் லைஃப் இஸ் ரியல் வாழ்க்கை உண்மையானது வாழ்க்கை நம்ம போனுக்குள்ள இல்லை இல்லை வாழ்க்கை வந்து போனுக்கு வெளியே இருக்குது உண்மையான வாழ்க்கை அப்ப நெஜ வாழ்க்கையில நீ தேவனை ஆராதிக்கணும் உண்மையாக நீ தேவனை ஆராதிக்க நீ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஃபோனில் கத்தோட வார்த்தை பேசும்போது எதுக்கு நம்மளோட நிஜ வாழ்க்கையில் கிரியையில் நம்ம செயல்பட கிரியை இல்லாத விசுவாசம் செத்தது என்று சொல்லி வேத வசன் நம்மளுக்கு தெளிவாக சொல்லுகிறது அலையா பாருங்க இப்ரு பத்தாவது அதிகாரம் வசனம் இருபத்தி நாலு இருபத்தி அஞ்சு நான் வாசிக்கிறேன் வசனம் என்ன சொல்லுகிறது என்று சொல்லி நாம் பார்ப்போம் மேலும் அன்புக்கும் நற்கிரியைகளுக்கும் நாம் ஏவப்படும்படி ஒருவரை ஒருவர் கவனித்து ஒருவரை ஒருவர் கவனித்து சபை கூடி வருதலை சிலர் விட்டுவிடுகிற
ஒருவருக்கு ஒருவர் புத்தி சொல்ல கடவும் நாளானது சமீபித்து வருகிறது எவ்வளவாய் பார்க்கிறீர்களோ அவ்வளவாய் புத்தி சொல்ல வேண்டும் சபை கூடுதலை கூடி வருதலை சிலர் விட்டு விடுகிறது போல நாமும் விட்டு விடாமல் சபை கூடுதல விட்டு விடாமல் தேவனை தேடி வரணும் எதற்காக அன்புக்கும் நற்கிரியர்களுக்கும் நாம் ஏவப்படும்படி அன்புக்கும் நற்கிரியர்களுக்கும் நம்ம ஏவப்படுவோமா எப்பொழுது சபைக்கு வரும்போது தான் சபைக்கு வராட்டினா அன்புக்கும் நற்கிரியர்களுக்கும் ஏவப்பட மாட்டாய் ஏவப்பட மாட்டா எல்லா நாலேஜும் பெற்று கொண்டு இருக்குமே தவிர அது செயல்ல வராது செயல்படுத்துகிற இடம் எங்க சபை தேவாலயம் தேவ வீடு அந்த வீட்டில் தான் நம்ம அன்புல வளருவோம் அந்த வீட்டில் தான் நம்ம விசுவாசத்தில் வளருவோம் அந்த வீட்டுல அந்த வீட்டில் தான் நம்ம ஆராதிக்கிறதுல வளருவோம் அந்த வீட்டில் தான் நம்ம ஜபிக்கிறதுல வளருவோம் அந்த வீட்டில் தான் நம்ம உதவி செய்கிறதுல வளருவோம் அந்த வீட்டில் தான் நம்ம கீழ்படுதல வளருவோம் வி மஸ்ட் க்ரோ வேன் யூ வில் க்ரோ you will go you will grow when you go to the church sabaki pogum bodhu dhaan valara mudiyum ena anubhavam vendum hallelujah anubhavam vendum anubhavam romba 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 or mukkiyamana ondru paranga adu mattum illa janangal koodi varugira edathila janangal koodi varugira edathila andha edathila avargalude vishwasam perugu koodiyadha irukirathu avargalude vishwasam perugu koodiyadha irukirathu apdi koodi vandha edangal la periya periya arputhangal nadandathu ஒரு மனுஷன் தனிமையா இருந்து தேவனை தேடும் பொழுது கத்தர் வருகிறார் பிரசனத்தை தருகிறார் அற்புதங்களா செய்கிறார் இல்லைன்னு இல்ல ஆனா ஒரு ஜனமாய் கூடும் பொழுது அங்கையும் தேவன் பெரிய பெரிய அற்புதங்களை செய்திருக்கிறார் பாருங்க மோசி இசர்வல ஜனங்களை கூட்டிக் கொண்டு செங்கடலுக்கு முன்பதாக வந்து நின்றார் திரளான ஜனங்கள் அந்த ஜனங்கள் எல்லாம் ஒன்று கூடி அங்க இருக்கும் போது மோசியோடு கூட தேவன் அங்க அற்புதம் செய்கிறார் பாருங்க இந்த பிப்பல் கேதர் செங்காலடு ரெண்டாக பிளந்தாரு அது மாத்திரம் இல்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னாக்கா எரிகோ மதில் நம்ம பார்க்கிறோம் இந்த எரிகோ மதில் ஒரு பயங்கரமான மதில் அதை கத்தரு இடித்து போட்டார் எப்பொழுது ஜனங்கள் எல்லாம் ஒன்று கூடினார்கள் ஆறு நாள் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு ஒரு நாள் சுற்றி வந்தார்கள் ஏழாவது நாள் ஏழு முறை அந்த எரிகோ மதிலை அவர்கள் சுத்தி வந்தார்கள் அந்த எரிகோ மதில் விழுந்தது இவர்கள் ஆர்ப்பரித்தோன பாருங்க அங்க உடன்படிக்கை பெட்டியும் கொண்டு செல்லப்பட்டது உடன்படிக்கை பெட்டி எதுக்கு சமமா இருக்குதுன்னா தேவனுடைய பிரசனம் இட் காட் த பிரசன்ஸ் மைட்டி பிரசன்ஸ் ஆஃப் காட் அந்த உடன்படிக்கை பெட்டியில வளம் இருக்குது அது ஆசாரியர்கள் மட்டுமே சுமந்து கொண்டு நடக்கக்கூடும் அப்ப பாருங்க தேவனுடைய சபை இன்னைக்கு என்ன தேவனுடைய பிரசனத்தை சுமந்து கொண்டு இருக்கிற ஒன்று அப்ப தேவர் ஜனங்கள் அங்க கூடும்போது தேவன் அற்புதத்தை செய்கிறார் எஸ்தர் ராணியை நம்ம பார்க்கிறோம் யூதர்கள்லாம் அழிக்கும் படிக்க ஆமன் ஒரு திட்டம் போட்ட பொழுது எல்லா ஜனங்கள் ஒன்று கூடி தே மஸ்ட் கேதர் அண்ட் ஃபாஸ்ட் உபவாசம் பண்ணி அவர்கள் ஜபிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு கட்டளை சொன்னாங்க அப்ப எல்லாம் கீழ்படுந்த அதை செய்தாங்க தேவன் பெரிய காரத்தை செய்தார் சோ த பீப்புள் ஆஃப் காட் த சில்ட்ரன் ஆஃப் காட் மஸ்ட் கேதர் எங்கே கூடணும் சபையில கூடி கத்தரை துதிக்கணும் பாருங்க உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் வீட்டில இருந்து ஒரு ஒரு டிவி ப்ரோக்ராம் நம்ம பார்க்கறோம் வைத்துக்கொள்ளுமே ஃபுட்பால் ஒரு ஃபேன் பயங்கர ஒரு ஃபேன் வச்சுக்குமே உங்களுடைய டீம் வந்து ஒரு கோல் போட்டுருச்சு வீட்டில் இருந்து நீங்கள் ஆர்ப்பரிக்கும் போது எஸ் வாவ் குட் அப்படின்ட்டு ஒரு ரெண்டு சத்தம் கத்திட்டு அதோட அமைதியாயிரும் ஆனால் ஒரு ஸ்டேடியமில் உண்மையாகவே அந்த ஸ்டேடியமில் இருக்கும்போது உங்கள் டீம் ஒரு கோல் உங்களுக்கு பிடித்த அந்த டீம் ஒரு கோல் போடும்போது அந்த ஆர்ப்பிற சத்தம் என்ன அது அதிகரிக்கும் அது நிற்காது பார்த்துருக்கீங்களா எப்படா நிற்கும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நிற்காது நம்ம கொஞ்சம் லேசா கத்திட்டு சரி ஒருவேளை நம்ம அங்க இருக்கிறோம் ஓ நம்ம ஒரு கத்து கத்திட்டு நிப்பாட்டுவோம் பார்த்தா நம்மளும் நிப்பாட்ட மாட்டேன் ஏன்னா அங்க ஒன்னும் நிப்பாட்டல சோ எல்லாமே ஓன்னு எல்லாம் ஒரு ஆர்ப்பரிக்கும் போது அதோட சேர்ந்து நம்மளும் ஆர்ப்பரிப்போம் ஆர்ப்பரிப்போம் அப்புறம் பார்ப்போம் நிறுத்துவார்களா இன்னும் நிறுத்தல ஒன்னும் சேர்ந்து நம்ம கத்துவோம் அதை நம்மள தூண்டிக்கிட்டே இருக்கும் அதே போலதான் சபைக்கு வருகும் போது ஆராதனையில கலந்து இருக்கும் போது எல்லாரும் துதிக்கும் போது அதை நம்ம தூண்டும் விசுவாசத்தை தூண்டும் இட் வில் ஸ்டெர் விசுவாசத்தை தூண்டும் இன்னும் விசுவாசத்தில் எழும்புவோம் இன்னும் அன்பில் பெருகும் அதான் நான் சொன்னேன் அலை இல்லையா ஸோ தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மத்திய பதினெட்டாவது அதிகாரம் வசனம் இருபது நீங்கள் பாருங்களேன் கத்திர அப்படியாக ஒரு வார்த்தை சொல்லுகிறார் மத்திய பதினெட்டு வசனம் பத்தொம்பது இருபது அல்லாமல் உங்களில் இரண்டு பேர் தங்கள் வேண்டிக் கொள்ளப் போகிற எந்த காரத்தை குறித்தாகிலும் பூமியில் ஒருமனப்பட்டு இருந்தால் 
பரலோகத்தில் இருக்கிற என் பிதாவினால் அது அவர்களுக்கு உண்டாகும் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஏனெனில் ரெண்டு பேராவது மூன்று பேராவது என் நாமத்தினாலே எங்கே கூடியிருக்கிறார்களோ அங்கே அவர்கள் நடுவிலே இருக்கிறேன் என்றார் ஹாலிலுயா நான் வந்து கிரௌடை பத்தி பேசல கிரௌட் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட் பட் இன் ஃபேத் விசுவாசத்துல கூடும் பொழுது அவருடைய நாமத்துல ஒருமணப்பட்டவர்களாக ஜெபிக்கும் போது கத்தர் அங்கே அவர்களுடைய சத்தத்தை கேட்கிறார் என்று சொல்லி சொல்லுகிறோம் So people of God, let's come for the house of God and pray. We will pray for the house of God. We will pray for the house of God. Okay. In the world, how did they come to the house of God? How did they come to the house of God? We will pray for the house of God. We will pray for the house of God. We will pray for the house of God. Apostle 2, verse 46. Verse 47. Apostle 2, verse 46. Verse 47. Verse 47. Verse 47. Verse 47. அவர்கள் ஒருமணப்பட்டவர்களாய் தேவ ஆலயத்திலே அனுதினமும் தரித்திருந்து வீடுகள் தோறும் அப்பம் பிட்டு மகிழ்ச்சியோடும் கபடமில்லாத இறுதியத்தோடும் போஜனை பண்ணி தேவனை துதித்து ஜனங்கள் எல்லார் இடத்திலும் தயவு பெற்று இருந்தார்கள் ரச்சிக்கப்பட்டவர்களை கத்தர் அனுதினமும் சபையில சேர்த்து கொண்டு வந்தார் அவர்கள் ஒருமணப்பட்டவர்களா தேவாலயத்திலே அனுதினமும் தரித்திருந்து வீடுகள் தோறும் அப்பம் பிட்டு மகிழ்ச்சியோடும் கபடம் இல்லாத இறுதியத்தோடும் போஜனை பண்ணி தேவனை துதித்தார்கள் தேவனை துதித்து ஆராதித்து வந்தார்கள் சபையில அது தேவனை அசைத்தது அது தேவனுடைய உள்ளத்தை அசைத்தது அது மாத்திரம் இல்லை ஆதி நாட்கள் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவர்களுக்கு இருந்த சொத்துக்களை எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து அதை விட்டு அதை கொண்டு வந்து அப்போஸ்தர்கள் பாதப்படி போட்டார்களா பாருங்க சபை மீது எவ்வளவு வரையாக்கு எவ்வளவு வயராக்கி அந்த சபையில சேர்த்தப்பட்ட பொருட்களை தான் எடுத்து இல்லாத ஜனங்களுக்கு கொடுத்து அந்த பணங்களை எடுத்து கொடுத்து அவர்களை அவர்களுக்கு உதவி செய்து அநேக ஜனங்கள் ரசிக்கப்பட்டு நாளுக்கு நாள் நாளுக்கு நாள் அவர்கள் சபையில கூடினார்கள் சேர்க்கப்பட்டார்கள் ஹவு த சர்ச் வில் க்ரோ யூ மஸ் ஹாவ் சம் குட் ஹேபிட்ஸ் நல்ல கிரியைகள் நல்ல காரியங்களை செய்ய வேண்டும் அலையா not be selfish selfish ah irukkara or karyam illa anal oru varukku oru udhavi seiyumbodhu oru varukku oru varai anbu anbu kaamithu nesikkumbodhu paarunga apdi patta oru karyam nadakkum adhu mathram illa oru christavan oru devudi pillai sabaila koodugira pillaigal ovvoru varu romba mukkiyamaana aatkal do not think that they are nothing avargal ondrume illa endru solli yosithu vidakoodadhu kaaranam oru oru pillaiya andalum sabaikku pogiravargal romba mukkiyam kattirukku ஏன்னா ஆபரம் பாருங்க ஆண்டவர் வீட்டில் பறிந்து பேசுகிறாரு சோடம் கும்புரா பட்டணத்தை அழிக்கக்கூடாதுன்னு அவர் கேட்குறாரு இத்தனை நீதிமான் இருந்தால் அந்த பட்டணத்தை அழிப்பீரா ஆண்டு சொல்கிறாரு இல்லைன்னு அப்போ பாருங்க அப்படியே குறைச்சி கொண்டே வருகிறார் கடைசியாக பத்துக்கு வந்துட்டாரு பத்து நீதிமான் இருந்தால் அந்த பட்டணத்தை நீ அழிப்பீரா ஆண்டவர் இல்லைன்றாரு அப்போ பத்து பேராக இருந்தாலும் ஒரு நீதி உள்ள வாழ்க்கை கத்தருடைய வசனத்தின்படி வாழ்ந்து அவருடைய ஆலயத்தில் தேவனை உண்மையாக தேடுகிறவர்களாக இருந்தால் the important person for the country for the city for the family and the edam muluvudukkum avargal mukkiyamana avargal ena avargal dhan oru paadukappai kondu varugirargal sabayil irukkiravargalum appadiye dhan deva pullegale sabayil irukkiravargalum appadiye dhan therindukollanum parunga mudhal namba vaasitha oru vasanathe pole ebesiyar 5:25 la eppadiya enna vaasichom purushargale ungal மனைவிகளின் அன்பு கூறுங்கள் அப்படியே கிறிஸ்துவும் சபையில் அன்பு கூர்ந்து ஆண்டு ஒரு சபை எப்படி பார்க்கிறார்னா ஒரு மனவாட்டிய போல அவர் ஒரு மனவாளனா இருந்து சபை ஒரு மனவாட்டிய போல பார்த்து அவர் ரொம்ப நேசிக்கிறாருங்க அப்படி என்றால் ஒரு புருஷன் தன் மனைவிக்கு என்ன செய்ய கூடும் எப்படி அவங்களுடைய பொறுப்பு என்ன ப்ரொட்டக்ஷன் ஒரு பாதுகாப்பை கொடுக்கணும் ஒரு அன்பை காண்பிக்கணும் அந்த மனைவிக்கு விருப்பமானதை தேவைகளை சந்திக்கணும் அந்த மனைவியை காயப்படுத்த கூடாது திடீர்னு சர்பிரைஸ் சில வேலை இந்த கணவர் என்ன செய்வாங்க மனைவிக்கு செய்வாங்க அப்புறம் முக்கியமானது உண்மைத்துவம் அத்தனையும் இயேசு இந்த மனவாட்டியான சபைக்கு காண்பித்திருக்கிறார் தன் ஜனங்களுக்கு காண்பித்திருக்கிறார் பாதுகாப்பை கொடுத்திருக்கிறார் அன்பை கொடுத்திருக்கிறார் தேவைகளை எல்லாம் சந்தித்திருக்கிறார் அவர் நம்மை ஒருபோதும் துக்கப்படுத்தல நம்ம சந்தோஷமா இருக்க வேண்டும் என்று தான் விரும்புகிறார் திடீர் திடீர் என்று சொல்லி நினைப்பதற்கும் வேண்டிக் கொள்வதற்கும் அதிகமான அற்புதங்களை நம்மளுக்கு செய்து நம்மளை சர்பிரைஸ் பண்ணுவார் சில வேலையில் ஆண்டவர் அழிலோயா சம்டைம்ஸ் காட் வில் சர்பிரைஸ் யூ ஹி டூ அ மிரக்கல் ஃபார் யூ அதெல்லாம் பார்த்து நம்ம சந்தோஷப்பட்ட நாட்கள் உண்டு அதுக்கு மேலாக உண்மை உள்ள தேவன் உண்மை உள்ள தேவன் 
உன்னை கைவிட மாட்டேன் என்று சொன்னதே அவன் கடைசி வரைக்கும் அந்த வார்த்தையை காத்து கொண்டு நாம் பக்கத்திலே இருக்கிறவராக இருக்கிறார் அழலுயா அதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இறுதி பாருங்க இறுதி நாட்கள் ஆண்டருடைய வருகையில மனவாளனாக அவர் வருவார் சபை ஒரு மனவாட்டியாக இருக்கும் இந்த சபையை எடுத்து கொள்ளும் படிக்கு அவர் வருகிறார் என்று சொல்லி வசன் நம்மளுக்கு தெளிவா சொல்லுகிறது இன்னும் நீங்க பாருங்களா சபையை குறித்து சொல்லுகிறது வெளிப்படுத்தல் இரண்டாவது அதிகாரம் மூன்றாவது அதிகாரத்துல ஏழு விதமான சபையை குறித்து சொல்லுகிறது அழலுயா ஏழு விதமான சபையை குறித்து சொல்லுகிறது இன்றைக்கு இந்த உலகத்துல அநேக சபைகள் இருக்கிறது இந்த ஏழு சபைகள் போலவே இந்த ஏழு சபைகளுடைய தன்மை என்னவோ அதே போலதான் இன்றைக்கு உலகத்தில் இருக்கிற சபைகள் எதாகிலும் இந்த ஏழு தன்மையில் எதாகிலும் ஒன்று உள்ளதாக காணப்படும் ஆனா நம்மளாம் இந்த பேலடேப்பியால காணப்படுகிற சபையை போல காணப்பட வேண்டும் ஏன்னா அநேக இந்த ஏழு சபைகள்ல ஆறு சபைகள் குறித்தும் நல்ல காரியங்கள் சொல்லப்படவில்லை நீங்க பாருங்க எபேசு என்று சொல்லப்படுகிற சபை இருந்தது அந்த சபை என்ன என்ன செய்தது ஆதி அன்பை அதை விட்டு மறந்து போனது அந்த எபேசு சபை சிமர்னா சபை இருந்தது அந்த சபையில பயங்கரமான பாடு உபத்திரவங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் பெருகமும் என்று சொல்லப்படுகிற சபை இருந்தது இந்த சபை தேவனை ஏற்றுக்கொண்டது இயேசு பின்பற்றி வந்தது ஆனால் உலகத்தோட சேர்ந்து பாவத்தில் இணைந்து கொம்பிரமாஜ் தான் ஆகிவிட்டது தேத்தியா என்று சொல்லி ஒரு சபை இருந்தது அங்க ராங் டாக்டரின் தப்பான போதனைகள் அந்த சபையில பெருகி ஜனங்கள் அதுக்கு செவி கொடுத்து போனார்கள் சார்டிஸ் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு சபை இருந்தது அது ஆவிக்குரிய மரணம் அடைந்து விட்டது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில செத்து போனதை போல காணப்பட்டது லாவிடைக்கா என்று சொல்லப்படுகிற சபை இருந்தது அது அனலும் இல்லாமல் குளிரும் இல்லாமல் இருந்தது கத்தர் சொன்னார் வாந்தி பண்ணி போடுவேன் என்று சொல்லி பிலேடேப்பியாப்படுகிற இந்த சபைக்கு தான் பாருங்க ஆண்டு ஒரு பிரமிஸ் கொடுக்கிறார் வெளிப்படுத்தல் மூன்றாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்துல நாம் பார்க்கலாம் உனக்கு கொஞ்சம் பல நிறுந்த போதிலும் நீ என்னை மறுதலியாதபடியால் உனக்கு திறந்த வாசலை உனக்கு முன்பதாக திறந்த வாசலை வைக்கிறேன் அதை உறவனும் பூட்ட மாட்டான் என்று சொல்லி கத்தர் சொல்லுகிறார் ஏன் இவர்களுக்கு இருந்ததோ கொஞ்ச பலன் ஆனா கத்தர ஓர் போதும் மறுதளிக்கல அன்பான தே பிள்ளைகளே இன்னைக்கு கொஞ்சம் பலம் உங்களுக்கு இருக்கலாம் கொஞ்சம் விசுவாசம் கொஞ்சம் நம்பிக்கை கொஞ்சம் பலம் கொஞ்சம் படிச்சிருக்கலாம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கலாம் கொஞ்சம் திறமை இருக்கலாம் கொஞ்சம் ஜபிக்க தெரியலாம் கொஞ்சம் ஆராதிக்க தெரியலாம் ஆனா கொஞ்சமாக இருந்தாலும் உண்மையாக கத்தரை தேடுகிறவர்களை கத்தர் இந்த நாட்கள்ல பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் ஹூவாதே யாரு எங்க இருக்கிறார்கள் கத்தர் அவர்களை கண் நோக்கி பார்க்கிறார் ஐ மீன் அவர்களுக்கு தான் கத்தர் சொல்லுகிறார் திறந்த வாசல உங்களுக்கு முன்பதாக வைக்கிறேன் ஐ எம் டேலிங் டு யூ த சில்ட்ரன்ஸ் ஆஃப் காட் தோஸ் ஹூ ஆர் கோயிங் டு சர்ச் சீக் ஹிம் தேவனை தேடுகிற பிள்ளைகளுக்கு நான் சொல்லுகிறேன் உங்களுக்கு முன்பதாக எல்லாம் திறக்கப்பட்ட வாசலாக காணப்படும் எந்த வாசல் எல்லாம் அடைக்கப்பட்டிருந்துச்சு வேலை வாசல் அடைக்கப்பட்டிருந்ததா பிசினஸ் வாசல் அடைக்கப்பட்டிருந்ததா படிப்பு படிப்புக்கு போகிற வாசல் அடைக்கப்பட்டிருந்ததா ஏதோ ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு காரத்தை திட்டமிட்டுங்க ஒரு ஊழியத்தை செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்தீங்க அது அட்டைக்கப்பட்டதா எல்லா வாசல்களும் பின்வாங்கி போய்விட்டார்கள் கத்தருடைய நன்மையை ருசி பார்த்து பின்வாங்கி போனா அது ரொம்ப வேதனையான ஒன்று திரும்பி தேவன் இடத்துல ஓடி வர வேண்டும் எந்த சூழ் எந்த பிரச்சனை வேணாலும் வாழ்க்கையில் நடந்திருக்கலாம் ஆனால் தேவனை மாத்திரம் விடக்கூடாது அல்ல இல்லையா ஏன்னா நம்மளுக்கு ஜீவனை கொடுத்து இந்நாள் வரையில் நம்ம நடத்தி வந்த தேவனாக இருக்கிறார் ஸோ சபை ஆலயம் பிறருக்கு முன்பதாக எப்படிப்பட்டதாக காணப்படணும் ஏன்னா த சர்ச் இஸ் நாட் சிம்பிள் திங் சபை வந்து ஒரு சாதாரணமான ஒன்று இல்லை தேவனுடைய ரத்தம் சிந்தப்பட்டு அவருடைய சரீரம் பிக்கப்பட்டு அவருக்கு மேல கட்டப்பட்டது அவர் அஸ்திபாரமாக அவருடைய ஜீவனை கொடுத்திருக்கிறார் அட்டிக்கப்பட்டு சரீரம் பிக்கப்பட்டது அதுக்கு மேல தான் சபை கட்டப்பட்டிருக்கிறது ஆகையினால சபைன்னு சொல்லி சொல்லும் போது ரொம்ப ஈஸியா ஓகே ஒரு பில்டிங் எடுத்துட்டோம் போறோம் அப்படின்ட்டு இல்ல இட்ஸ் இட்ஸ் பாடி ஆஃப் கிரைஸ் பவுல் என்ன சொல்லுகிறார் பாருங்க கொலோசியர் ஒன்றாவது அதிகாரம் வசனம் இருபத்தி நாலு நம்ம கவனிப்போமா ரொம்ப ஒரு முக்கியமான வார்த்தையை பவுல் அப்படியாக சொல்லுகிறார் நம்ம சிந்திக்க வேண்டும் இப்பொழுது நான் உங்கள் நிமித்தம் அனுபவிக்கிற பாடுகளில் சந்தோஷம் அடைந்து கிறிஸ்து கிறிஸ்துவின் உடைய உபத்திரவங்களில் குறையானதை அவருடைய சரீரமாகிய சபைக்காக திரும்பி சொல்றேன் அவருடைய சரீரமாகிய சபைக்காக என் மாம்சத்திலே நிறைவேற்றுகிறேன் 
எல்லா பாடுகளும் பவுல் சம்பந்த பாடுகள் எல்லா பாடுகள் எதற்காகனா அவருடைய சரீரம் ஆகிய சபைக்காக தட் மீன்ஸ் த சர்ச் இஸ் பாடி ஆஃப் கிராய்ஸ் ஒவ்வொருத்தவரும் சபைக்குள்ளார நுழையும் போது கத்தருடைய சரீரத்தின்குள்ளார நுழையிறங்க ரத்தம் வடிந்து இருக்கிற அந்த சபைக்குள்ளார நுழையிறோம் அப்போ அந்த சபை எவ்வளோ கனம் பெற்றது எவ்வளோ உயரவானது நம்ம எவ்வளோ கனம் பண்ணணும் தேவனை பன்னெண்டு சீஷியர்கள் ஒருத்தன் யூதாஸ் காரியத்து அவன் விலகிட்டான் அவன் தூக்கு மாட்டி கொண்டான் ஒன்றும் மீதி நம்ம பார்க்கிறோம் யோவான தவிர மற்ற எல்லாரும் எப்படி மறித்து போனார்கள் கத்தருக்காக அவர்கள் இரத்த சாட்சியாக மறித்தார்கள் அவர்கள் மாத்திரம் இல்லை அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய அநேக மிஷினரிகளை பார்க்கிறோம் கத்தருக்காக சுவிசேஷம் பரவ வேண்டும் என்று சொல்லி பல இடங்களுக்கு அவர்கள் செல்லும் போது அங்கே மறித்து போனார்கள் பல விதமான சூழ்நிலை நிமித்தமாக இன்றைக்கு சபை என்று சொல்லி சொன்னால் அது எங்க வேணாலும் இருக்கலாம் எந்த சபையா வேணாலும் இருக்கலாம் சிறிய சபையா இருக்கலாம் பெரிய சபையா இருக்கலாம் அழகான சபையா இருக்கலாம் அழகு இல்லாத சபையா இருக்கலாம் ரொம்ப ஏழையான ஒரு சபையா இருக்கலாம் பணக்கார ஒரு சபையா இருக்கலாம் படித்தவர்கள் போகிற ஒரு சபையா இருக்கலாம் படிக்காதவர்கள் போகிற ஒரு சபையா இருக்கலாம் அது தேவனுடைய நாமத்துல அவரை ஆராதிக்க கூடிய அவருடைய நாமத்தை ஆராதிக்க கூடிய ஒரு சபையா இயேசுவின் ரத்தத்தால கட்டப்பட்ட இருக்கிறது அலையா சிறிய சபையிலும் கத்தர் அற்புதத்தை செய்யக்கூடியும் பெரிய சபையிலும் கத்தர் அற்புதத்தை செய்யக்கூடும் த திங் இஸ் நம்ம எவ்வளோ ஹானர் பண்ணுறோம் கனம் பண்ணுற சபையை த த சர்ச் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்போனா இந்த ஆலயமானது மற்றவர்களுடைய பார்வையில் எவ்வளோ முக்கியமான ஒன்று எவ்வளோ முக்கியமான ஒன்று ஜனங்கள் புதிய ஜனங்கள் சபைக்குள்ளார ஆலயத்திற்குள்ளார வந்து தே மஸ் ஹானர் காட் கத்தர் மீது ஒரு பக்தியும் வாயராக்கியும் அவர்களுக்கு உண்டாகணும் ஏன்னா சில இடங்கள் ஆலயங்களுக்குள்ளார போய் பார்க்கும் போது ரொம்ப ஆச்சரியமான காரியங்கள் இருக்குது புதுசா வருகிற ஜனங்கள் பார்த்து கற்றுக்கொள்ளவும் பக்தியில வளரத்தக்கவும் காரியங்கள் இல்ல அவர்களுக்கு இருக்கிற பக்தியும் போயிடும் போல அப்படிதான் சபைக்குள்ளார சில சபைக்குள்ளார நுழையும் போது காரியங்கள் இருக்கிறது அவர்கள் சபைக்குள்ளார நுழையும் போது கனம் பண்ணணும் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும் ஒரு ரெஸ்பெக்ட் வரணும் ஐம் நாட் டெலிங் அபவுட் த எக்ஸ்பென்சிவ் திங்ஸ் தட் இன் சார்ஜ் த சர்ச் சபைக்குள்ள இருக்கிறதான பொருட்களை பத்தி சொல்ல வேலை உள்ள டிராமாவோ வேலை உள்ள ஸ்பீக்கர் வேலை உள்ள நாக்களி வேலை உள்ள அப்படி இல்லை அங்க ஜனங்கள் எவ்வளவாக பக்தி வயராக்கியத்தோடு தேவனை கனம் பண்ணுறார்கள் என்று சொல்லி ஜனங்கள் பார்க்கணும் ஏன் என்று சொல்லி சொன்னா சபையில என்ன நடந்துச்சு என்ன நடக்கிறது நான் பார்த்த காரியத்தை நான் சொல்லுகிறேனே ஃபோனை இன்னைக்கு சபைக்குள்ளார கொண்டு வந்து வாலிபர்களை பார்க்கும் போது பிரசங்கம் நடக்கிற நேரத்தில் அந்த ஃபோனில் கேம் லாண்டு கொண்டு சேட்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் நான் சபையில் பார்த்துருக்கிறேன் அதை பொது விசுவாசிகள் அன்றைக்கு தான் வந்திருப்பார்கள் அவர்களும் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பார்கள் ஓ சபைனா இப்படி தான் இருக்கலாம் போல ஃபோன் எல்லாம் பாய்க்கலாம் போல சேட்டிங்லாம் பண்ணலாம் போலன்னு இப்படியா இருக்கணும் அடுத்தது நீங்க பாத்தீங்கன்னா சரியல்லாத உடுப்புகளை போடுறதுலாம் யாரு பல வருஷமா தேவனை அறிந்து வந்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் அவர்கள் தான் அப்ப வருகிறவர்கள் என்ன பார்க்கிறார்கள் என்ன பார்க்கிறார்கள் அடுத்து நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அன்ப்ராப்பர் வேர்ட்ஸ் சரியில்லாத வார்த்தைகளை சபைக்குள்ளார பேசுகிறதையும் பார்த்துருக்கு சபைக்குள்ளார என்ன பேசணுமோ அதுதான் பேசணும் என்ன பேசக்கூடாதோ அதை பேசக்கூடாது அடுத்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவர்களுடைய செயல்கள் நடக்கை நடக்கை அப்படி போகும்போது முறைக்கிறதும் அல்லது ஒரு ஒரு சிறிய காரியத்துல கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க உக்கார விதத்தை வைத்து கண்டுபிடித்து விடலாம் அழுலுயா உக்கார விதத்தை வைத்து கண்டுபிடித்து விடலாம் நடந்து கொள்ளுகிற விதம் வாய் தொடர்ந்து ஒரு வார்த்தை பேச வேணாம் ஆனா நடந்து கொள்ளுகிற விதம் ஐ ஒருத்தவங்களை போய் விசாரிக்காமல் அப்படியே எல்லாம் கை தட்டும் போது ஒருத்தன் கை தட்டாமல் இப்படியே சில மாதிரி நின்றாலே கண்டுபிடிச்சிடலாம் வாய் தி ஆர் டூயிங்லா தேட் புதுசாக உள்ளவங்களில் சபைக்குள்ள பல வருஷமாக இருந்தவர்கள் ஏன் அப்படி இருக்கிறார்கள் அது மட்டும் இல்லை புதுசாக வந்தவர்களை கேலி கிண்டல் பண்ணுற கிறிஸ்தவர்களும் உண்டு அப்போ தான் புதுசாக சபைக்கு வந்திருப்பாங்க அவங்கள பார்த்து ஒரு மாதிரி சிரிக்கிறது அவங்கள பார்த்து மேலையும் கிளியும் பார்க்குறது அப்போதான் இவங்களுடைய திறமையை காமிப்பாங்க அப்போதான் இவங்களுடைய என்னது திறமைகள் தாளந்தெல்லாம் அப்போதான் காமிப்பாங்க இவங்க எவ்வளோ விலை உள்ள காடி பாய்க்கிறாங்க இவங்க விலை எவ்வளோ விலை உள்ள ஃபோனு பாய்க்கிறாங்க இவங்க யார் எப்படி நெஞ்சு நிமித்தி தான் நடப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரிலாம் அது மட்டும் இல்லை காம்படிஷன் யாரோட காம்படிஷன் பண்ணுற யாரோடு நீ வந்து போட்டி போடுற புதுசாக வந்தவங்க யா அவங்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பல காரியம் இருக்கு அவங்களுக்கு நீ அன்பின் செயலை தான் காமிக்கணும் கிரியை தான் காமிக்கணும் இறக்கத்தை தான் காமிக்கணும் ஏன் கற்று கொடுக்குற மாதிரி தான் நீ இருக்கணும் தவிர மேச்சிட்டு இல்லாத சிந்தை இல்லை முதிர்ச்சி இல்லை முதிர்ச்சி இல்லை இன்னும் பாலை குடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறார்கள் இறைச்சி சாப்பிட முடியல காரணம் 
சிந்தையும் என்னது சின்ன சிந்தையா இருக்கு சின்ன பிள்ளை போல இன்னும் வளரல வளர்ந்தவர்கள் என்ன செய்வாங்க மற்றவங்களும் தூக்கி விடுவாங்க சபக்குள்ளார புதுசா ஒருத்தர் வரானா உன்னை பார்த்து கத்துக்கணும் அன்பை கத்துக்கணும் ஓ தேவனை ஆராதிக்கிறதுல கத்துக்கணும் பொறுமையை கத்துக்கணும் தாழ்மையை கத்துக்கணும் தேட் இஸ் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் போட்டி இல்லை அவங்க எந்த உடனே பார்க்கறது புதுசா வந்தாங்களா எந்த காடியில வந்திருக்காங்க ஏயா ஏ என்னை விட ஒன்றும் வேலை உள்ள காடியில் வந்திருக்காங்களோ அப்போ தான் அவங்க ஃபோன் எடுப்பாங்க ஏ என்னை விட வேலை உள்ள ஃபோன் பாய்க்கிறாங்களோ ஒரு பெண்ணு வரட்டுமே இந்த சபோடில் இருக்கிற பெண்ணு பார்க்கும் ஏ அந்த பிள்ளை என்னை விட அழகாக இருக்குதா அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இல்லை இப்போ ரச்சிக்கு ரச்சிக்கப்பட வைக்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம் அதை விட்டு விட்டு உள்ளே இருக்கிறவர்கள் போட்டி ப்ளீஸ் சில நல்லா வ பணக்காரர்கள் சபை உள்ளுக்கு இருப்பாங்க பாருங்கள் ஏழைகள் வரும்போது இவங்க ஒரு பக்கம் அப்படியே ஒதுங்கி இருப்பாங்க அவர்களை கவனிக்க மாட்டாங்க அவர்களோடு பேசுறது இல்லை அப்போ தான் பந்தா காமிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க இப்படிலாம் நம்ம பார்க்கலாம் இதே சொல்லுக்கிறேன்னா நான் வந்து யாரையும் சொல்லலை ஐ எம் டேலிங் த த்ரூட் வாட் ஐ சி இன் த சர்ச் சபையில் பார்த்ததை குறித்து நான் சொல்லி கொண்டு இருக்கிறேன் அலையா அமே இப்படி கூட ஒரு பிரச்சனை வந்திருக்குது புதுசாக வந்தவர்கள் சபையில் நிறையா சாப்பிட்டுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அன்றைக்கி தான் புதுசாக வந்திருக்காங்க அவங்கள ஏசி அன்றைக்கி போட்டு ஏசி அவங்க மனம் நொந்து போயிட்டாங்க ஸோ தேவ பிள்ளைகளுக்கு தெரியணும் ஆலயம் வந்து எப்படிப்பட்ட ஒரு இடம் கத்தரை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு இடமாக இருக்கிறது ஜனங்கள் இயேசு பார்க்கலைங்க தேவ பிள்ளைகளை தான் இயேசு வெளிப்படுத்தணும் நடமாடும் வேதமாக நடமாடும் ஒரு இயேசுவாக காணப்பட வேண்டும் அல்லையா எமே இறுதியாக ஒரு பாயிண்ட் என்னவென்று சொல்லி சொன்னால் சபை ஒரு சபை நல்ல ஆரோக்கியமாக வளரணும் சபை நல்லா வளரணும் சபை சபை வந்து அந்த பட்டணத்துக்கு ஆசிரமமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் சபைக்கு வருகிறதான கிறிஸ்துவ குடும்பங்கள் ரொம்ப முக்கியம் த ஃபேமிலிஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சபை ஆரோக்கியமாக இருக்கணும்னு சொன்னாக்கா குடும்பம் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் குடும்பம் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும்னு சொன்ன சொன்னாக்கா குடும்பத்தில் இருக்கிற உறவுகள் நல்ல ஒரு கண்டிஷனில் நல்ல நிலையில் இருக்கணும் குடும்பத்தில் இருக்கிற உறவுகள் நல்ல நிலையில் இருக்கணும் அப்படி சொன்னால் குடும்பத்தில் புரிந்துணர்வு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் பாசிட்டிவ் மூவும் இருக்கணும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் நல்லா என்னது பாசிட்டிவான செயல்கள் தான் குடும்பத்தில் இருக்கணும் இல்லை ஒரு சபைக்கு வருகிற குடும்பமே சபை குடும்பத்துக்குள்ளார பல பிரச்சனை குடும்பத்துக்குள்ளார பல ஒற்றுமை இல்லாத காரியம் குடும்பத்துக்குள்ளார பல விதமான என்னது பிரச்சனைகளை கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்குள்ளார ஒற்றுமை இல்லை அன்பு இல்லை சண்டை நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாக்கா சபைக்கு வரும்போது எப்படி மற்றவர்களுக்கு முன்பதாக சாட்சியாக இருக்கக்கூடும் ஸோ தேட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தேவ பிள்ளைகள் புரிந்து கொள்ளணும் தெரிந்து கொள்ளணும் ஆலயம் ரொம்ப முக்கியம் தேவனுடைய வீடாக இருக்கிறது தேவனுடைய வீட்டில் நம்ம கூடணும் தேவனுடைய வீட்டில் நம்ம கூடணும் நல்லா ஆராதிப்போம் நல்லா ஆராதிப்போம் அதே சமயத்தில் நல்ல கிரிகளை வெளிப்படுத்துவோம் அலையா சும்மா அது ஆலயத்துக்கு வந்துட்டு போனோம் அப்படின்ட்டு இல்லை உண்மையான இறுதியத்தோடு ஆராதித்து பாருங்களேன் தேவன் பிரசனத்தை கொடுப்பார் சபைக்கு வந்துட்டு போகும்போது வெறுமையா போக மாட்டார்கள் தேவன் நிரப்புவார் ஆசிர்வாதனால் நிரப்புவார் நல்லா ஒரு ஒரு சபைனாக்கா நல்லா சபையை செய்யுங்க ஒரு வீட்டையும் ரொம்ப அழகா மனுஷர்கள் வைத்துக் கொள்ளறத நம்ம பார்க்கிறோம் டிவி என்ன அழகு சோஃபா என்ன அழகு மேசை என்ன அழகு ஷில்லிங் என்ன அழகு இப்படி எல்லாத்தையும் அழகுபடுத்துறோம் தேவனோட வீடை இன்னும் அழகுபடுத்துங்க அழகுபடுத்துறது தப்பு இல்லை அழகுபடுத்துங்க அலங்காரமா இருக்கணும் அதே சமயத்துல எப்படி சபை அலங்காரமா ரொம்ப செழிப்பா லைட் எல்லாம் போட்டு எப்படி இருக்குதோ வாழ்க்கையும் அந்த மாதிரி இருந்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த உலகத்துக்கு நான் வெளிச்சமா இருக்கிறேன் இந்த உலகத்துக்கு நான் ஒளியா இருக்கிறேன் அதே போல இயேசு சொல்லுகிறார் என்னை பின்பற்றி வருகிறவர்கள் நீங்களும் இந்த உலகத்துக்கு ஒளியா இருக்கணும் ஒருவன் என்னை பின்பற்றி வர வேண்டும் என்று விரும்பினால் அவன் தன்னை தானே வெறுத்து தன் சிலுவையை சுமந்து என்னை பின்பற்றி வர கடவர் இயேசு பின்பற்றி வருகிறவர்கள் சபைக்கு வருகிறவர்கள் முதலாவதாக வெறுக்கணும் தன்னை வெறுத்து இயேசுவின் சாயலை அவர்கள் மேல போட்டு கொண்டு வரணும் அப்படி இருக்கும்போது ஆசிர்வாதமாக இருப்பார்கள் தேவனுக்கு உண்மையாகவே பிரயோஜனம் உள்ளவர்களாக தேவனுடைய கிருபை பெற்றவர்களாக மற்றவர்களையும் தேவனுடைய அன்புக்குள்ளார் இழுக்கிறவர்களாக இருப்பார்கள் அலிலுயா சபை தான் இன்னைக்கு அழிந்து போகிற மக்களை போய் சந்திக்க வேண்டும் அவர்களை தேவனுடைய சமூகத்தில் கொண்டு வர வேண்டும் அவர்களுக்கு தேவனுடைய அன்பை வெளிப்படுத்த வேண்டும் அலிலுயா ப்ளீஸ் ரிமெம்பர் திஸ் தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு சொல்லுவோம் தேவனை துதிப்போம் அவர் நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம் கண்களை முடி நாம் ஜபம் செய்வோம் ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் ராஜா நீர் பெரியவர் உன்னதர் மகிமையானவர் ஆண்டவரே அப்பா 
இது உங்களுடைய ஆலயத்திற்கு செல்லக்கூடிய பாக்கியத்தை நீர் கொடுத்திருக்கிறபடினால உங்களுக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் தேவனுடைய வீடு சகல ஜனங்களுக்கும் ஜப விடாக இருக்கிறது இது அங்க வருகிற யாவரையும் இரு மகிழ பண்ணுவேர் என்று சொல்லி வசனம் சொல்லுகிறது அப்பா கத்தாவை அதே போல ஆலயத்திற்குள்ளார வருகிற ஒவ்வொருவருக்கும் நீர் அற்புதத்தை செய்வீராக வியாதியில உள்ளவர்களை வியாதி எடுத்து போட்டு சுகப்படுத்தும் ஆண்டவரே குடும்பத்துல பிரச்சனை உள்ளவர்களுக்கு ஆண்டவரே அந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் நீக்கி போடும் கடன் தொல்லை இருக்கிறவர்களுக்கு கடனை எடுத்து போடும் ஆண்டவரே குடும்பத்துல வறுமையா இருக்கிறவர்களுக்கு அந்த வறுமையின் சூழ்நிலையை நீர் மாற்றி ஒரு செழிப்பை நீர் கட்டளையிடும்படிக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே அப்பா அற்புதத்திற்காக காத்திருக்கிறவர்களுக்கு அற்புதத்தை செய்யும் வாலிபர்களுக்கு அற்புதத்தை செய்யும் வாலிபர்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்ற ஏதோ பாவத்தோடு போராடி கொண்டு அந்த சோதனையில சிக்கி தவித்துக் கொண்டிருக்கிற யாராக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு நீர் இறங்குவீராக அண்டவரே சபை மனுஷர்களை டிரான்ஸ்பார்ம் பண்ணக்கூடிய ஒரு இடமாக காணப்படட்டும் சபைக்கு வந்தவர்கள் ஆண்டவரே ஓ வெளியே போய் சாட்சிகளை சொல்லி தேவநாமத்தை மகிமைப்படுத்தட்டும் சபை பக்தி விருத்தி உண்டாகத்தக்க நடந்து கொள்ள தேவன் சபைகளை நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக இந்த நாட்களில் ஆண்டவரே சபைக்கு போகாதபடிக்கு ஆண்டவரே அப்பா அப்படியாக தன் வாழ்க்கையை வருத்து ஏதோ ஒரு பிரச்சனை காரணத்து நிமித்தமாக சபைக்கு போகிறத விட்டு விட்டு இருக்கிறவர்கள் திரும்பி அவர்களுக்குள்ளார ஒரு ஆனல் பிட்டிக்கட்டும் திரும்பி அவர்களுக்குள்ளார ஒரு தேவ பிரசனத்தை உணரட்டும் திரும்பி அவங்களுக்குள்ளார ஒரு விசுவாசம் வளரட்டும் தேவனை தேடட்டும் கர்த்தாவே நீர் ஆசீர்வதியும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிற நல்ல பிதாவே ஆமேன் 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 God bless you